ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വയനാടൻ ടച്ചിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ ഒരു വെറൈറ്റി കിട്ടുക്കാച്ചി ഐറ്റമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ചക്കക്കുരുവും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കട്ട്ലറ്റാണത് ചക്കക്കുരു കട്ട്ലറ്റിന് ഒരു അമ്പത് ചക്കക്കുരു എടുത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് തോല് കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത് ഇനി വേവിച്ച് വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചക്കക്കുരുവും നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ തന്നെ വെച്ചിട്ടോ ഉടച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല രീതിക്ക് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചക്കക്കുരുവും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ സവാളയും പച്ചമുളകും ഇട്ടെടുക്കണം അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണം കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അധികം കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വട പോലെയല്ല അപ്പോൾ അതായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണിത് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത് അതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്താലും മതി പിന്നെ നല്ലൊരു എരിവും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും വരണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഈ മസാല റെഡി ആയതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിളക്കി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചക്കക്കുരുവും ചക്കക്കുരുവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചേർക്കാതെ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ മസാല എടുത്ത് ചക്കക്കുരുവും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈകൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ലോണം എല്ലാ മസാലയും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കിടലൻ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പൊളിയായിരിക്കും സാധനം ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചതുരവും അല്ല ഒരു വട്ടവും അല്ല ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സൈഡ് ഇങ്ങനെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കണം ആ രീതിക്ക് നമ്മളിതിനെ പരത്തി ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പ് കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പരത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ പരത്തി കഴിഞ്ഞു അമ്പത് ചക്കക്കുരുവും ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതിൽ നിന്നും ഒരു പതിനേഴ് പതിനാറ് കട്ട്ലറ്റാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് ബ്രെഡ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ റസ്ക് പൊടി ഇത് റസ്ക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട കലക്കി വെച്ചതും ഇനി കട്ട്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ചുട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക നമ്മൾ ആ കട്ട്ലറ്റ് പരത്തി വെച്ചതെടുത്ത് മുട്ട കലക്കിയതിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മുട്ടയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റസ്ക് പൊടിച്ച ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ്